Théâtre. On va aller euh, plus loin ou tenter d'avancer avec notre invité du jour, Ziane Majed. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur d'études sur le Moyen et Proche-Orient à l'Université américaine de, de Paris. On vient de l'évoquer avec euh, Stéphane à l'instant. Ce sont deux figures du Hamas qui sont éliminées en quelques jours seulement. Finalement, euh, Benjamin Netanyahu est en train d'avancer sur euh, son projet d'éradiquer le Hamas ou pas si facilement que ça finalement non, il, est, il est sûr et certain que ce sont euh, deux euh, grands succès de Benjamin Netanyahu dans le sens où il a à la fois assassiné euh, le chef euh, du bureau politique et le négociateur ou le diplomate, si vous voulez, du Hamas. Et euh, maintenant, il confirme euh, le, le meurtre de Mohamed Dev, qui est le chef de l'appareil euh, militaire. Euh, mais il faut juste peut-être rappeler aussi qu'en tuant Mohamed Dev, les Israéliens euh, ont tué 92 euh, civils palestiniens, dont des dizaines d'enfants, de femmes. Donc c'était un crime de guerre selon la quatrième convention de Genève de 1949. Mais il est, il est sûr maintenant que Benjamin Netanyahu peut euh, dire que voilà, euh, on commence à réaliser euh, une partie de nos objectifs euh, de, de cette guerre euh, qui a fait des dizaines de morts, euh, de dizaines de milliers de morts. Euh, civil euh, palestinien. Donc, euh, c'est un, un développement euh, très important. Euh, par ailleurs, euh, il y a eu dans les, les années et, et les décennies euh, précédentes plusieurs assassinats qui avaient ciblé, par exemple, le chef militaire du Hamas, euh, Ayash, qui a été tué. Ça n'a pas changé énormément de choses. Euh, le chef Ahmad Yassine, chef politique du Hamas, avait été assassiné. Ça n'a pas changé énormément de choses. La même chose pour Rantissi. Il y a toute une histoire d'assassinat euh, du Hamas. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, après tous ces assassinats-là, après la destruction et après le génocide euh, à Gaza, est-ce qu'il va y avoir une solution politique un jour ou bien euh, Hamas va euh, se euh, muter, se métamorphoser et il y aura de nouvelles élites au sein de ce mouvement euh, qui vont euh, continuer leur lutte euh, contre Israël puisque la question de l'occupation et la question d'une euh, solution juste entre Palestiniens et Israéliens mmh. est toujours euh, extrêmement euh, éloignée On et euh, pas... les Israéliens ne la souhaitent On pas. On n'y est pas pour le moment, hein, Ziane Majed, à cette solution euh, politique qui elle semble même euh, d'ailleurs euh, très loin au Aujourd'hui, on a appris euh, tout à l'heure de plusieurs sources que des consultations euh, allaient avoir lieu aujourd'hui à Téhéran en vue euh, d'éventuelles représailles à la mort euh, d'Ismaël euh, Hani. On a entendu ces appels à la vengeance en formuler euh, ces dernières heures au sein des, des alliés dans le monde arabo-musulman. Euh, euh, Quelle pourrait être la, la riposte euh, après, après ces décès confirmés puisqu'il y en a un nouveau maintenant alors, euh, par rapport à Ismaël Hani qui a été tué à Téhéran, et par rapport aussi à Fouad Shoukour, euh, qui a été tué euh, dans la banlieue sud euh, de Beyrouth, qui est un chef militaire du Hezbollah, euh, il est très difficile euh, de ne pas s'attendre à une riposte militaire de la part du Hezbollah et des Iraniens. Cela peut prendre différentes euh, formes. Euh, pour les Iraniens, c'est une question de souveraineté nationale et de, euh, de rétablir une certaine dissuasion. Euh, du côté de Hezbollah, c'est une question aussi de montrer qu'une ligne rouge a été franchie en frappant la banlieue sud de Beyrouth. Mais, mais en même temps, pour Téhéran et pour Hezbollah, il n'y a pas une volonté d'aller vers une affrontation ou vers un, vers un, un affrontement ou une confrontation générale, une guerre totale dans la région. Donc ils vont essayer de mesurer leur riposte, peut-être bombarder des sites militaires israéliens, peut-être montrer qu'il va y avoir une, une action coordonnée avec des alliés comme les Houssis du Yaman, des milices chiites irakiennes, montrer qu'il y a une réponse assez ferme et différente des, des, des précédentes réponses, sans pour autant franchir de leur côté des lignes rouges importantes côté israélien pour ne pas rentrer dans une spirale de riposte et de contre-riposte qui mène à une, une situation incontrôlable. Donc une réponse va avoir lieu, un bombardement peut-être, des, des, des attentats, mais ça va rester à mon sens, dans une logique d'éviter de de, le pire, même si, évidemment, on peut parfois franchir des, des, des lignes et, et mener à une situation qui sort de tout contrôle. Il y a beaucoup de pression américaine aujourd'hui pour essayer de trouver des compromis, de ne pas aller plus loin dans cet affrontement, mais rien n'est garanti et rien n'est sûr.
Une réponse, donc si je vous suis bien aujourd'hui en, en simple forme de, de symbole, pas d'embrasement euh, régional comme certains semblent l'indiquer euh, ces, euh, ces dernières heures. Euh, beaucoup d'inquiétudes formulées euh, pour le, le sort des otages. On l'évoquait euh, à l'instant avec Stéphane. Cette journée marque les, les 300 jours de captivité pour les otages israéliens euh, dont des dizaines d'entre eux sont encore euh, aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Oui, c'est 300 jours déjà de, de, de cette crise humaine et humanitaire terrible, 300 jours de guerre et de destruction. C'est aussi plusieurs décennies de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes et on voit aujourd'hui les rapports sur les conditions de torture et d'agression que ces prisonniers subissent. Donc pour trouver une solution, il faut un cessez-le-feu et un échange d'otages, de détenus, de prisonniers parce que la souffrance humaine est la même et ne peut pas être divisée ou on ne peut pas juste parler de ces otages et Est-ce que cette souffrance. médiation, elle est encore possible Pardonnez-moi, je vous ah. interromps, Yann Majette, parce oui, qu'on oui. a entendu le Qatar hier s'interroger après l'annonce de la mort de d'Ismaël Lannier, qui était un médiateur euh, malgré tout euh, dans ce dans ce dossier qui faisait aller revenu euh, avec euh, en Égypte jusqu'en Égypte entre le Qatar et l'Égypte, est-ce que oui. cette euh, médiation a encore une chance d'avoir le jour Vous évoquiez aussi les Américains il y a quelques instants. On a vu tout de suite la réaction de Washington qui a été de dire on n'avait pas été mis au courant, on n'a absolument rien à voir euh, là-dedans. Est-ce que les Américains eux aussi sont encore audibles aujourd'hui oui, alors vous avez tout à fait raison pour poser cette question parce que Hani était euh, le chef de la diplomatie euh, entre guillemets du Hamas, c'est lui qui négociait. Euh, certainement, son assassinat est un sabotage au processus de négociation. Déjà, il y avait un presque accord conclu à Rome il y a euh, quelques jours, mais de nouvelles conditions émises par Netanyahu euh, ont, euh, ont mené à, à une tension et euh, les pourparlers se sont arrêtés. Donc maintenant, c'est sûr que la question d'un cessez-le-feu feu et d'un échange d'otages et de prisonniers n'est plus à l'ordre du jour. Euh, côté américain, euh, on s'inquiète parce que euh, les Iraniens ont évoqué un tir de missile d'un drone qui n'était pas au-dessus du territoire iranien. Peut-être il faisait allusion à l'Irak, là où il y a des bases américaines et là où euh, on peut, euh, selon les Iraniens, parler d'une complicité américaine. Donc Blinken a nié toute complicité euh, et en même temps, il y a des contacts avec les Qataris, avec les Égyptiens. Il y a des Britanniques qui se sont rendus à Doha hier. Euh, on s'active pour trouver euh, peut-être une solution, un compromis et pour relancer les négociations. Mais aujourd'hui, évidemment, avec euh, l'assassinat de Hanié, il va y avoir une pause pendant un moment de ces négociations-là et tout le monde euh, mmh. va juste observer et attendre la riposte et la forme de la riposte euh, iranienne à son assassinat. Euh, donc la question politique est gelée, c'est plutôt le terrain euh, qui va s'exprimer ces prochains jours et euh, après la diplomatie va, va se réactiver pour peut-être trouver un, une solution euh, et, et la fin de, de cette terrible guerre. Et on suivra évidemment ce qui s'y passe sur le, le terrain. Merci beaucoup Ziad Majed. Vous évoquiez à l'instant Anthony vous. Blinken, le secrétaire d'État américain qui a appelé hein, ce matin, je le cite, « Toutes les parties au, au Moyen-Orient à la désescalade et à parvenir urgemment à un cessez-le-feu à Gaza ».